ട്രക്കിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സച്ച് ഡേഞ്ചറസ് ട്രക്കിംഗ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കാണാം ഇവിടെ ഹലോ ഗായ്സ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ യാത്ര എങ്ങോട്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ കുളു ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗ്രഹൻ വില്ലേജിലേക്കാണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ വടക്കു ഭാഗത്തുള്ള പതിനെട്ടാമത്തെ സംസ്ഥാനമാണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഈ ചെറിയ സംസ്ഥാനം നിരവധി കൊടുമുടികളും ഒട്ടേറെ നദികളുടെ ഉത്ഭവ സ്ഥലവുമാണ് ആപ്പിൾ കൃഷിയും ടൂറിസവുമാണ് ഇവിടുത്തെ ആളുകളുടെ പ്രധാന ജീവിത മാർഗം തെളിഞ്ഞ നീലാകാശ തടാകങ്ങളും മനോഹരമായ ഗ്രാമങ്ങളുമുള്ള ഹിമാചൽ പ്രദേശ് എന്നും സഞ്ചാരികൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളാണ് മണാലിയും കുളുവും എന്നാൽ പൈൻ മരങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട മനോഹരമായ ഇവിടുത്തെ പ്രകൃതി എടുത്തു പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ അപ്രതീക്ഷിതമായി പെയ്ത മഞ്ഞും മഴയും കൂടാതെ ഉണ്ടായ മലയിടിച്ചിലും ഞങ്ങളുടെ യാത്രയുടെ ദൈർഘ്യം കൂട്ടി എന്നാൽ വലിയ മലനിരകളും ആ മലനിരയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന പുഴയും കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള യാത്രയ്ക്ക് വല്ലാത്ത അനുഭൂതിയാണ് ലോകത്തിലെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങൾക്കും ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് എന്നാൽ മണാലിയിലെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിറയെ ആപ്പിൾ മരങ്ങളാണ് എന്നാൽ ഗ്രഹൻ വില്ലേജിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ് അടി ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗ്രഹൻ വില്ലേജിൽ അമ്പത് വീടുകളും മുന്നൂറ്റമ്പതോളം ജനസംഖ്യയുമുണ്ട് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് പാർവതി വാലി താഴ്വരയിലെ അറിയപ്പെടാത്ത ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഗ്രഹൻ വില്ലേജ് കസോളിൽ നിന്നും പത്ത് കിലോമീറ്റർ കാൽനടയായി എത്തിയാൽ മാത്രമേ ഗ്രഹൻ വില്ലേജിൽ എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ കിപ്പി പട്ടണമായ കസോളിന് വടക്കായിട്ടാണ് ഈ ഗ്രാമം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കസോളിൽ നിന്ന് നാട്ടുകാർക്കും വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കും ഗ്രാമത്തിലെത്താനുള്ള ഏക മാർഗം എന്നത് കാൽനടയാത്രയാണ് ശരാശരി നാല് മുതൽ അഞ്ച് മണിക്കൂർ വരെ സമയമെടുക്കും കസോളിൽ നിന്നും ഗ്രഹൻ വില്ലേജിൽ എത്തിച്ചേരാൻ എന്നാൽ അവിടുത്തെ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം വീടുകളും പരമ്പരാഗത വീടുകളാണ് ഇരുന്നൂറ് വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള വീടുകളും അവിടെയുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കർശനമായി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതുപയോഗിച്ചാൽ കടുത്ത പിഴയും അവർ ഈടാക്കും വേനൽക്കാലമാണ് ഗ്രഹനിലേക്ക് കാൽനടയായി പോകാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സമയം ഇരുട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രഹനിലേക്കുള്ള യാത്ര അത്ര സുഖകരമല്ല എന്ന് അവർ തന്നെ പറയുന്നു എന്നാൽ മണാലിയിലേക്ക് പോകാൻ നിരവധി പേർക്കും നല്ല താല്പര്യമുണ്ട് എങ്കിലും പലർക്കും എങ്ങനെ പോകണം എന്ന് വ്യക്തമായ അറിവില്ല എന്നാൽ മണാലിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് ചണ്ഡീഗഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കേരളത്തിൽ നിന്നും ചണ്ഡീഗഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും ശനിയാഴ്ചയും ട്രെയിനുണ്ട് അവിടെ നിന്നും ബസ് മാർഗം മണാലിയിൽ എത്തിച്ചേരാവുന്നതാണ് 